大家好，我是小齐。之前呢，带了一颗花叶锦带，它开花非常的漂亮，而且耐寒性能非常的强。大家应该看过我的视频了。今天呢，小齐又买了一颗红娃子锦带。红娃子锦带开花是红颜色的，它的叶片全部都是绿色，没有锦，所以它的长势会更快，在耐寒程度上也是更强一些。它能够耐零下二十多度的低温，所以呢，我打算去把它带到这个大的花盆里，让它长，然后放到冷棚里，经历冬天。低温以后，到了第二年春天的时候，全部开花，开出红色的花来，绝对非常的漂亮。所以呢，这个是刚刚到货的一加仑的苗子，价格也不是很贵，二十来块钱。然后呢，我直接把它带到这个花盆里啊，说一下栽种的方法。由于我们买到的是营养土栽培的，尽量的不要去买原土栽培的。原土的栽种的是栽到花盆里，如果说您去用土壤透气性好的话，它俩不结合，容易出问题，容易养不好。所以说，尽可能买营养土栽培的。买到以后，我们在底部加上一层土壤，然后呢去。给它加上一些有机肥料，我直接用的那种颗粒的有机肥哈，直接加到土壤当中就行了，然后调配均匀，再去盖上一层土壤，最后呢，直接将它拿出来看看四周的根，如果根比较好的话，您就直接将它放到里边去就行了，然后再在四周填充上土壤，直接给它压实，压实以后您就可以直接给它浇水了。这样栽种好了以后，一定要记住，我们栽种的时候一定要将它原来的土壤覆盖起来，不要裸露出来。这样浇水的话，它两个土壤干的速度会一样快。然后呢，栽种好了，直接给它浇水就可以了。浇水如果有生根液的话，可以加上一点；没有的话就不需要加哈。然后转着盆给它浇透，一次一定要浇透。这一次是属于定根水，能够让两种土壤全部结合在一起。这样浇透水以后，我们就可以去换苗了。由于买到的苗子我直接换到这个大的花盆里，所以我们要保证良好的通风度。通风不好，这么大的盆土壤不干。干的话就会导致淤积出现烂根的情况。通风好，它的土表干得快，整个盆土也干得比较快。等下次盆土干下去一两公分，或者是干到一半的时候，您再去给它浇浇水就行了。看着长势好的话，您再去补充肥料，它在一年的时间里会长得非常的大。到时候灌肥大了以后，开花第二年开才会开得更加的漂亮啊！想要看后续开花的视频，别忘了关注一下小七，到时候呢，小七会给大家做哈。